Portugal que teve alguns períodos com uh, bonitos de posse de bola, mas que não caiu com a justiça, justiça de portanto, de 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 Boa noite, o Sporting Boa noite, fez as substituições uh, conseguiu uh, na sua parte adicionais, foi mais, aquilo mais objetivo, uh, foi mais perigoso, de, uh, foi uma atividade dinâmica diferente, uh, olhar para o 3 ou 3 ou 2 e olhar para o 3 ou 2 ou 3 ou 3 ou 3 ou 3 ou 3 ou 3 foi um Sporting que cumpriu a sua ganhou bem, ganhou, com justiça, ganhou bem perante o um adversário, que teve alguns períodos... A vantagem para o foco do Porto, que joga amanhã, de mas deixou já o Benfica... Não, mas o Benfica ainda vai lá chegar. O Sporting, depois das é mais, não pontos que o Benfica, o Sporting, neste momento, parte, momento já os dois jogaram nesta jornada, ao contrário do Porto, neste jogo de hoje, o Golfo, é inevitável para falarmos também sobre aquele lance polémico de arbitragem que dá o primeiro golo ao Sporting, aquele penalti sobre Paulinho, hoje temos as imagens para mostrar e para analisar com todos Detalhe, acho que há um tipo de penalti ganhou, naquele lance ou não? Boa noite. Não, é uma vergonha. Mal tento e vergonha. E eu vou Benfica. falar aqui de um senhor, é, mas o Benfica, que é mais chamado Nuno Saraiva. Tem mais nove pontos que o Benfica, o Sporting, falar, neste momento, porque já os dois também. jogaram nesta jornada, ao contrário do Porto, atrás, neste jogo de hoje, o Golfo, é inevitável do, a falarmos também sobre aquele lance polémico de arbitragem que dá o primeiro gol ao Sporting. Por isso é que eu vou falar. Aquele penalti sobre Paulinho, hoje temos as imagens para mostrar e para analisar com todo o detalhe. Mas ele fala sempre do Taremi, do Taremi, do Taremi. Eu vejo os nossos programas todos, porque eu incluo os vossos programas onde eu não estou, incluo em mim, porque eu faço parte desta equipa, e como faço parte desta equipa, vejo tudo. E então quero dizer ao Nuno Saraiva que tenha vergonha. E quero dizer a todos os sportinguistas que tenham vergonha. Mas vergonha mesmo. Porque este penalti é, é horrível. O Sporting mereceu ganhar, mereceu. Mas isto é, é nojento. Quando vêm com... Em relação ao Futebol Clube do Porto, em relação aos taremes, em relação a não sei o que, este penalti é vergonhoso. Então é simulação de Paulinho, é isso? Total, é uma simulação total. Guarda-se aí, sai, tem o pé no chão e ele bate nele e passado 3, 4 metros cai. O tareme não consegue fazer isto. Isto é uma vergonha. E as pessoas do Sporting que comentam os jogos de Futebol Clube do Porto Devem ter vergonha. E então este Nuno Saraiva, que está com o, com o, cala, com o, peço desculpa, com o Amaral, o Amaral tem que ir para cima deste Nuno Saraiva. Porque há uma coisa, eu gostava de estar com ele, isto é uma vergonha. É um penalti vergonhoso. Se pode ter ganhar, claro que mereceu. Peço desculpa, peço desculpa. Mas ele, ele, vai falar, ele vai falar, o Carequinha vai, vai falar, o Carequinha vai falar. O Carequinha vai falar. O Carequinha vai falar. Há uma coisa que eu vou... O Carequinha vai falar porque ele gosta de falar, mas gosta de falar sem aquilo que sabe. Sabe um bocadinho de coisa, mas não sabe de futebol. De futebol sabemos nós, nós estamos aqui... Sempre nos na nossa conversa, mas, 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 desculpa lá, desculpa. Estamos a ver, Rodolfo, a imagem aproximada também. Não, é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Guarda-se o pé ali e ele bate e vai 2, 3, 4 metros... Quem disser que isto é penalti e não percebe nada de futebol ou é o um grande mentiroso. E é uma vergonha se alguém disser, se alguém disser, um homem do futebol disser que isto é penalti, é uma vergonha. Portanto, futebol é mesmo assim. O Sporting mereceu ganhar, claro que mereceu ganhar. O Passo Ferreira nem um remate fez à baliza. Não tem, não tem discussão, tem discussão o primeiro golo. E, e eu venho com um nome. Porque eu, é como digo, e vou-me repetir, eu não gosto de ser um relógio de repetição, e peço desculpa, Mariana, mas é sempre a mesma coisa. Esta pessoa, quando vem, é o Tareme, é o Tareme, é o Tareme, é o Tareme. E agora chegou, chegou, é o Paulinho, é o Paulinho e é o Paulinho. Portanto, eu peço desculpa por ser tão incisivo, porque a mim mete-me nojo. E vou me com a palavra aqui que as pessoas dizem assim, não deves dizer nojo. Na televisão então não se deve dizer. Mas eu digo aqui, digo no café, digo em minha casa, digo ali, digo aqui se estou com o Otávio, estou ali, não sei o que é. O que me mete nojo é as pessoas que são diferentes a analisar os lances. Há lances em que eu vejo que os jogadores do Porto não, não era para penalti, se me perguntares, digo não, não era penalti. Agora, quando as pessoas são tão... tão, tão, tão afuniladas nas suas uh, perspectivas dos lances, isto... É uma das maiores vergonhas que eu vi no futebol ultimamente. Afinal, José Calado, tem razão de queixar o passo de Ferreira neste lance ou não? Isto é um lance muito duvidoso. Sinceramente, é um lance muito duvidoso. E a mim o que me surpreende mais é, é depois a intervenção do próprio VAR. Porquê? Porque geralmente o VAR intervém quando é um lance claro para penalti. Não é? Isto foi um lance de interpretação do próprio árbitro e não é um lance claro para penalti, ou seja... Por isso a intervenção do VAR ainda me surpreende mais.
Por isso, é um lance extremamente duvidoso. É pena que os critérios muitas vezes não sejam idênticos. E quando há pessoas, quando há pessoas a dizer que às vezes que os árbitros não têm influência nos resultados, muitas vezes os árbitros têm influência nos resultados. Porque este era um jogo onde o Sporting não entrou, não entrou bem, não estava bem. A equipa estava, estava de alguma maneira, até a dividir o, o jogo com o, o passo de Ferreira. Um penalti, obviamente... Este momento desbloqueia o jogo. Claro, claro. Isto, é um, isto é um momento desbloqueia o jogo. Por isso, a mim, quando me dizem que os árbitros não têm influência nos resultados, é a mesma coisa que eu ouvi ontem dizer também, que, ok, como o Benfica não está a praticar o meu futebol, aquele lance que, para mim, nunca, nunca seria falta... É um livro super perigoso, ainda por cima dá golo, e depois dizem que não tem influência do resultado. Tem. Estes lances têm influência nos resultados. Por isso, é duvidoso. Eu gostava, obviamente, de ouvir, de ouvir um especialista, porque para mim este não é um lance para... Vamos ter o nosso especialista, Marcolina, claro. para falar sobre porque o lance Porque dizem que os VARs só podem intervir em lances claros de penalti, certo? Então, se isto não é um lance claro e foi um lance de interpretação oh, 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 para o árbitro... Oh, 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 podes, olha aqui... Ele vai, 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 é. ele vai, bate com a perna no chão. Ar... Isto é a maior vergonha cá no mundo. E ele vai, vai, bate com a perna no chão para cair. Não, mas a questão vê, não é esta. Oh, calado, vê isto. A questão... E se eu tiver enganado, diz-me. Olha, vai, é árbitro... vai, e depois vai, olha a perna direita. Dão! E a não, perna mas, direita mas é que cai. Mas a interpretação é a do perna árbitro direita. É, amarelo, é amarelo para o Paulinho, a interpretação do árbitro. Ou seja, se não há um lance claro, se não há um lance o claro... O árbitro em campo esteve bem na primeira análise que fez. Também achas que há simulação? Ou achas só que não é motivo para penalti? Não, eu acho que não é motivo para penalti. Eu acho oh, que não é oh, para penalti. Repara no pé direito dele. Se, se ali o nosso amigo Pedro puser, repara, repara. No mínimo, no mínimo. Olha, olha, olha. Ele, olha aqui, mínimo, está parado. É... Olha, 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 olha. Ele vai, Maria, vai, e depois Maria. o pé direito dele bate no relevado. Tu estiveste, é uma tu estiveste, vergonha. Tu estiveste uma vergonha. numa uma situação vergonha. de formação de vídeo-árbitro, certo? Sim. E estiveste a ouvir as explicações também de um dos melhores árbitros, que se diz que é um dos melhores árbitros portugueses. E obviamente tu sabes muito bem que o VAR tem que intervir em aquilo que são lances claros. E este é um lance extremamente parado, duvidoso. E ele bate nele. Se este é um lance extremamente duvidoso, então porquê é que o VAR intervém? Quando o próprio árbitro, na, na sua interpretação, tinha dado o amarelo ao Paulinho. E isso que eu gostava que me explicassem os árbitros. Também achas, Ricardo, que não é lance para a intervenção do vídeo ao árbitro este? Se não é claro, obviamente não é lance para a intervenção do vídeo árbitro. Eu acho, eu tenho uma certeza neste lance. É que um ponta de lança, é que um matador tinha a obrigação de fazer gol. Disso eu não tenho a menor dúvida. As imagens, para mim, não são suficientemente esclarecedoras. Há, de facto, um contacto, mas parece-me que o guarda-redes tem lá o seu pé e o jogador do Sporte, no caso Muito do Paulinho, bem, vai, bater, vai bater no pé Muito do guarda-redes do, do passo de Ferreira. Portanto, se, não é um, se é um lance de interpretação, se não é um lance claro, de acordo com os cânones, o, o vídeo arte não teria, não teria de intervir. Ricardo, Portanto, vai ser certamente também noite, questionado noite, sobre este momento o Ruben Amorim. Vamos acompanhar a conferência de imprensa do treinador do Sporte. O Sporting Sport. hoje controlou este jogo sempre, não me recordo de um remate perigoso ou de uma grande defesa do Adam, um, mas parece que no início da segunda parte teve alguma dificuldade em ligar o jogo e no meu entender a entrada do Garte acaba por mudar tudo, liga melhor o jogo, se podem criar mais oportunidades até que surge o gol. Se concorda com isso e qual é a sua visão sobre esta partida? Em relação à partida, hum, na, na primeira parte hum, houve muitas bolas em que recuperámos a bola muito, muito altos com, com a equipa do Passos Ferreira aberto e nós podíamos e devíamos ter definido uh, melhor. Controlámos bem o jogo, uh, uh, faltou-nos às vezes, uh, como eu disse, mesmo nas saídas e quer na construção, uma melhor definição. Uh, mas não demos ocasiões ao passos não deixámos trocar muito a bola tivemos sempre no meio campo adversário um, e chegámos à, à vantagem com naturalidade depois no início da segunda uh, obviamente foi óbvio para todos um, não estávamos bem com dificuldade na construção com dificuldades em segurar a bola um, e depois entrou o Garte e o Marcos eu penso que obviamente que eles ajudam e todos os jogadores que aqui entram é, é, essa é a ideia também estão de fora e conseguem levar uma informação diferente lá para lá para dentro porque estão a ver cá, o, 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 cá de fora o que se está a passar, mas era uma coisa global era uma coisa da equipa, uh, obviamente que ajudou a entrada deles, mas toda a equipa melhorou e conseguimos empurrar o jogo tivemos posses mais longas e quando nós temos a bola mais tempo conseguimos controlar muito melhor o adversário quando nos falta essa capacidade sofremos um bocadinho, voltamos um bocadinho ao ano passado de, de defender um bocadinho mais baixo, mas são fases do jogo um, já o disse na flash acho que isto, este jogo foi um bocadinho o resumo do que é uma época, do que é uma vida de, de, de um jogador 
onde houve momentos de ansiedade, houve momentos desconfortáveis, houve momentos de euforia com três bolas, no, com, com três bolas de gol antes do segundo gol. Depois, a seguir ao segundo gol, houve muito conforto por parte da equipa, controlámos bem zero oportunidades do, do Passos de Ferreira. E é mesmo assim, os jogadores têm que, se, têm que saber e entender que, que o jogo uh, tem vários momentos, e, mas o que interessa é que acabamos por, por vencer bem, não sofremos golos e, portanto, é pensar no próximo jogo. RTP. Boa noite, Romano Mourinho, Clara Osório, em direto para o programa Trio de Ataque da RTP. Uh, depois deste carrossel que acabou por descrever, uh, tendo em conta que com esta vitória deixa o Benfica a 9 pontos e fica a 3 do Porto, uh, deixando então alguma pressão para o jogo de amanhã, pergunto-lhe se se sente sossegado com o que a equipa mostrou com esses altos e baixos todos e se acredita que com seis jogos por fazer ainda, que é possível além de vencer todos os jogos, como dizia na antevisão, é possível alcançar o primeiro lugar? Um, sossegado nunca, nunca estou, porque eu acho que a equipa pode fazer sempre melhor, podemos jogar melhor, podemos um, ainda ser mais, mais dominadores, mas fizemos um caminho longo, uh, desde o começo mais, praticamente desta equipa, nós estamos sempre a evoluir, um, portanto não me sinto sossegado, um, sinto-me um bocadinho descansado um, porque agora vamos preparar o próximo jogo fizemos o nosso trabalho e o que tiver a, uh, que acontecer acontece um, só temos que nos focar nos nossos jogos e a ideia é sempre lutar pela vitória pelos seis jogos e eu acredito que nós podemos vencer os seis jogos Sim. Boa noite, Rubana Marim, Cristiana Carlos Alves, SIC Notícias pegando também aí nos altos e baixos eu pergunto-lhe se nesta fase da época com tão, tão poucos jogos pela frente, com a equipa na máxima força e por cima a jogar em casa, se não se exigia um jogo e uma vitória mais consistente da sua equipa e por outro lado falou na convicção que tem que o Sporting vai vencer todos os jogos que, que tem pela frente. Eu pergunto-lhe se tem alguma convicção em relação ao Futebol Clube do Porto, se acha que vai haver algum deslize? Não, nenhuma, nenhuma, nenhuma convicção, porque não é a minha equipa, não, não, isso nós não controlamos, não estou dentro do, do, do processo, portanto, em relação aos, aos adversários não tenho, tenho zero convicções. Um, em relação a nós, exige sempre mais, um, até o público hoje exigiu, exigiu mais, um, eu acho que é um excelente sinal um, de uma equipa que não, que não concedeu remates perigosos de, enquadrados, qualquer remate enquadrado, obviamente teve momentos em que uh, não construímos bem, libertámos a bola mal, uh, descoordenados os movimentos, temos plena noção disso. Mas é bom sinal que, que, que as pessoas queiram mais de uma equipa que tem várias oportunidades para marcar, não sofre golos, hum, controla, controla o jogo, simplesmente passou por momentos de dificuldade que faz parte. Eu acho que é um sinal de crescimento da equipa, do, da, do clube. Uh, portanto, existe sempre mais. Nós temos que ser melhores uh, para a semana e, e essa é a ideia. Sempre TV, Pedro. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, programa um legador da CMTV. O Benfica acabou de comentar o penalti do Sporting, diz que este sistema do VAR, que sonegou nove pontos ao Benfica, acabou por beneficiar o Sporting de uma forma clara e grave e que está a desvirtuar a verdade desportiva. Foi assim que considera que o VAR beneficiou o Sporting e que está a desvirtuar a verdade desportiva e como é que vê esta reação do Benfica no imediato? Obviamente que eu não, não vou comentar, para isso estão as pessoas dos, dos, dos comentários para comentar uh, essas situações que são de outros clubes. Um, eu acho que é um excelente elogio, pelo menos é o maior elogio que nos podem dar em, à equipa técnica, que é que conseguimos que o Sporting fosse beneficiado pelas arbitragens e eu acho que isso realmente é um grande milagre que, que esta equipa técnica hum, conseguiu. Portanto, não, não há nada a dizer, é ganhar o próximo jogo, hum, porque é, é, é isso que nós controlamos e é isso que vamos continuar a fazer. Viu? Viu o penalti? Eu ainda, não vi, eu, ainda não vi, eu ainda não vi o lance, um, respondo da mesma maneira que respondi a outros, um, penso que foi ao VAR, Levou, o árbitro deu amarelo, foi ao VAR, viu na, nas imagens, deu o penalti e, portanto, está assinalado, como muitos outros, como certas expulsões, e eu vim para aqui e não comentei, um, não mudou uh, o teor do jogo, não mudou o domínio do jogo, continuou a ser o, o, o mesmo jogo durante toda a partida e, portanto, uh, agora é pensar no próximo jogo. Sport TV, aliás, que... Walter Madureira em direto para, para a Sport TV. Já na Flash, tinha falado dos assobios aqui também, uh, sente-se o responsável disso, isto é, 
porque o nível de exigência é muito maior, a equipa está a ganhar um zero uh, e os adeptos exigem mais, sente-se o Rubén Amorim o culpado destes assobios, porque esse tal nível de exigência cresceu bastante consigo? Não, eu acho que é o senso comum. Eu, 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 o que eu me preocupo de dizer aos jogadores é que isto, isto, hum, isto acontece e quanto mais se ganha jogos, a exigência cresce. E agora, eu acho que é óbvio para toda a gente que no início da segunda parte estávamos com muitas dificuldades, quer a recuperar a bola, quer hum, a ter a bola. E, portanto, foi isso que eu, que eu, que eu disse. No resumo hum, do, do jogo, é um resumo um bocadinho daquilo que é a nossa vida e nós temos que encarar isso como, como, como natural. Portanto, eu sinto-me culpado de, de tudo. E, portanto, hum, não mais que isso, uh, faz parte do jogo, a exigência é cada vez maior e nós temos que encarar isso com naturalidade. Vamos para a última questão lá em cima, 0-0. Ruben, boa noite, eu que Filipe Martins para o 0-0. Mais de um mês e meio depois o Pedro Gonçalves voltou à equipa titular, notou-se no início que ele estava com muita vontade, a pressionar bastante, mas depois começou aos poucos a ir desaparecendo da partida. Eu pergunto-lhe o que é que falta para termos um Pedro Gonçalves mais consistente sendo que, e mais próximo do, da época passada, sendo que ele na época passada também tinha alguns jogos em que desaparecia, mas depois acabava por ser decisivo e isso também, claro, era a favor dele. Mais uma vez, são fases da vida de, de, de um jogador que tem mais fulgor numa fase, tem menos fulgor noutra. Uh, os números dele, mesmo assim, são muito bons. Obviamente que o futebol é muito mais do que, do que números. Um, já vimos um, um Pedro Gonçalves muito, muito melhor, mas ele, o que interessa foi isso que disse no início, ele esforça-se bastante para voltar. Uh, foi muito importante na forma como, como, como melhorámos no, no, com, com o Vitória. E é assim, o que ele tem que fazer é voltar aos treinos, melhorar, não pensar muito nisso e esforçar-se da mesma maneira como disse que, que, que ele se esforçou desde o primeiro minuto, porque, porque o resto aparece. Agora sim, última questão. Record. Boa noite, Ruben Amorim. Uh, voltando um bocadinho atrás à polémica do penalti e a reação do Benfica, acredita que com isto o adversário tirou o toalho ao chão e considera que já é impossível chegar ao segundo lugar? Eu não considero nada, eu não considero nada, não vou, não, não vou estar a comentar, hum, aliás comentei para não dizerem que eu estou a fugir à, à pergunta, da mesma forma que já aconteceu muitos lances hum, duvidosos ao contrário, nunca comentei, não vou comentar, um, o que interessa é ganhar o, o próximo jogo e o que tiver que acontecer vai acontecer e há, há, que, há gente para comentar isso não vai ser certamente o treinador do Sporting a comentar um, um comunicado de outro clube. Muito obrigado a todos, boa noite yeah. Opta por não reagir, Rubra Amorim diretamente à reação do Benfica a arbitragem do jogo no estádio José Alvalade o Benfica já reagiu de forma oficial e diz que em Alvalade aconteceu mais um momento grave nesta liga, o Benfica continua a dizer que tem menos nove pontos por causa do vídeo-árbitro e considera olhando para este lance que mais uma vez o vídeo-árbitro desvirtuou a verdade desportiva, apesar de não ter respondido diretamente ao Benfica Ruben Amorim lembra outros casos de arbitragem, diz que não falou quando aconteceram outros casos de arbitragem e defende também que o árbitro não mudou o jogo de hoje entre Sporting e Passo de Ferreira. Este é o lance mais polémico, um dos lances mais polémicos da jornada até ao momento, ainda antes de o Porto entrar em ação, por isso vamos falar com ele, sobre ele também com o nosso especialista Marco Pina. Marco, afinal, justificou-se ou não esta intervenção do vídeo-árbitro Rui Oliveira e esta mudança da primeira decisão que tinha sido tomada em campo? Bom, Mariana, respondendo já à tua pergunta, efetivamente o lance não é nada claro e por isso mesmo a intervenção do vídeo-árbitro é precipitada. Porque é como há pouco diziam aí no painel, efetivamente os vídeo-árbitros têm que intervir, é quando efetivamente têm a noção que há um erro claro e objetivo, com imagens claríssimas para fornecer ao árbitro que cometeu um erro crasso. Neste caso, o árbitro decide, decide por uma simulação do Paulinho e a advertência ao mesmo jogador por este comportamento antidesportivo e a seguir é alertado pelo vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro induz no árbitro algumas imagens, mostra algumas imagens, mas nas imagens que mostrou e naquelas que eu vi, é pouco claro que haja um contacto eficaz e efetivo que tenha como consequência a queda do Paulinho. Até porque se verificarmos, o Paulinho não cai de imediato. Se o Paulinho caísse de imediato, o árbitro, tendo apitado, neste caso, se apitasse pontapé de penalti, nós tínhamos que acreditar que a queda é consequência de um contacto que poderá ter desequilibrado o Paulinho. Aqui não é o caso. Nem o árbitro marca ponto de penalti, pontapé de penalti, nem o Paulinho cai de imediato. Além de, a seguir, a tocar a bola, dar um pontapé ainda num segundo passo na relva e só depois é que acaba por cair. Ora, nós temos que perceber muito bem aquilo que queremos no futebol para o futuro, porque se queremos que considerar este tipo de contactos faltas, temos que o consentir em todos os jogos, em todas as circunstâncias e penso que isto não é um bom presságio para o futebol português, até porque o, o 
princípio do vídeo-árbitro é mínima interferência, máximo benefício. Neste caso, não creio que estejam, estejam, tivessem reunidas as condições necessárias para que o vídeo-árbitro pudesse ter intervindo. O que é certo é que interveio, e a meu ver, interveio mal, porque o lance é muito pouco claro para alterar a decisão do árbitro em campo. Marco, vou-te dar os parabéns. E se tivesse feito esta análise contra o Futebol Clube do Porto, imagina que é o Futebol Clube do Porto, que era beneficiado neste lance, dava-te os parabéns na mesma. Mesmo que houvesse portistas que fossem contra mim, dou-te os parabéns porque é uma realidade. Aquilo que tu viste foi aquilo que nós vimos. As pessoas de futebol, árbitros, jogadores e jogadores, eh, treinadores, têm que ver na realidade estas, estas jogadas e para melhorar isto tudo, nós temos de ser honestos, corretos e verdadeiros. Não é possível o vídeo-árbitro chamar a atenção num lance destes não é possível, o Paulinho vai e, e caminha e caminha e depois bate com o pé no chão, como tu disseste, e bem, aquilo que eu já tinha disso, quero te dar os parabéns, já estive aqui contra ti, e não é por ser o Sporting, atenção, nem é por ser o Benfica, nem seria por ser o Porto. Eu, neste programa, vou tentar sempre, 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 puxar a brasa à minha sardinha quando uh, o Futebol Clube do Porto Uh, se sente prejudicado ou eu sinto que o Rodolfo oh, 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 foi prejudicado aqui, neste momento Paulo, aqui, eu quero aqui dizer é que nós temos a sério, perceber... a sério uh, desculpa lá e eu vou acabar quero te dizer porque eu já fui uh, muito interventivo em algumas situações contra ti e quero te dizer uma coisa estás corretíssimo em tudo aquilo que tu disseste e é aquilo que todos os ex-árbitros e artes atuais devem falar. Deixa-me perceber também, antes da pergunta do Otávio, uma outra pergunta minha, Marco, em relação a este lance, mas afinal achas que há a simulação de Paulinho? O Vitor Ferreira tinha decidido bem quando mostrou o cartão amarelo por simulação ou é só um lance que não é para pontapé de penalti? A questão é que é assim, o Paulinho, seguramente, eu, eu estou em querer que efetivamente há um contacto. E como há um contacto, o Paulinho, sentindo o contacto, deixa-se cair de imediato para tentar acabar o pontapé de penalti. O contacto qual é o contacto? Qual é o que está a dizer? Não há contacto. Não há contacto do Paulinho, pá. E depois o Paulinho cai à terceira vez quando põe o pé no chão, ó, tá? Eu quero defender a ti, ó, Eu quero defender. Eu quero defender. Eu quero defender. Eu quero fazer isso. Uma pergunta muito clara. Mas ainda não respondeu à minha pergunta. Eu não estou. Eu não estou. Eu ainda não disse. É grave. Este lance é grave. Eu ainda não disse. É grave este lance. Não disse Calma. quem é que motivou o contrário. Aí. O que é certo é que parece-me um, um, dois e atirou-se. Nós se repararmos, ah, se repararmos o guarda-redes... Um, um, dois e atirou-se. Nós se repararmos... Nós, nós se repararmos, o guarda-redes tem o pé fincado no solo. O guarda-redes não levanta, não levanta o pé Nada. para ob objetivamente atingir o, o jogador adversário. O, o, o pé do jogador, depois de fazer a mancha, está completamente pousado no solo e depois é o Paulinho que acaba de contactar. Ou seja, o contacto é possível que exista. Agora, o um ponto de lança é o, o ponto de lança fez o seu papel. Sentiu um contacto e deixou-se cair. Claro. Agora, a questão é esta mesmo. É e este que é o Portanto, contacto... não é necessariamente simulação, é isso? Não, é simulação. Ó oh, 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 Mariana, nós andamos é aqui simulação. há muitos anos, não é? E como é óbvio, o Paulinho, sentindo aquele contacto, foi o objetivo é deixar-se aqui daquela forma, até acaba por bater com o um pé no chão e, e só a seguir é que ele não segue a jogada, Marco. Isto é porque isto é porque nunca chega à bola. Ainda não consigo perceber. O Paulinho a... nunca não. chega à bola. Adiantou a bola, Marco. E como adiantou a bola e não é burro, quando ele vê que a bola vai para longe dele e como ele não é burro e digo três vezes se for preciso, ele 